எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஓஎல்ஆர் ஓவர் லோட் ரிலே பற்றி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதோடய டைப்ஸ் என்ன அதோடய வேலைகள்லாம் என்ன எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது ஸோ நம்ம சர்க்கியூட்டில் இருந்து எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற சொல்லி தான் யூஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நார்மலாக ஓஎல்ஆர் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா மூணு டைப் ஆஃப் ஓஎல்ஆர் நம்மகிட்ட இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் ஓவர் லோட் ரிலே அதாவது தெர்மல் ஸ்டிப் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் வித் மானிட்டரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் மானிட்டரிங்னா டிஸ்பிளேல வந்து அம்பியர் காமிச்சிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி பேஸ் பேலியர்லையும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் ஓவர் லோட் ரிலே ஸோ தெர்மல் ஓவர் லோட் ரிலேயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தெர்மல் ஸ்டிப் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டிப் வழியாக தான் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் ஸோ அது வழியாக பாஸ் ஆகி தான் நம்ம கரண்ட் வந்து அவுட் புட்டில் வந்து போகும் ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது கரண்டோட ரேட்டிங் வந்து அதிகமாக வந்து அந்த ஓவர் லோட் வந்து ரேட்டிங் வந்து அதிகமாக அதாவது கரண்ட் ரேட்டிங் வந்து லோடோ ரேட்டிங் வந்து அதிகமாகும் போது அந்த ஸ்டிப் என்ன பண்ணால் ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் ஆகிட்டு சர்க்கியூட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதான் வந்து தெர்மல் ஓவர் லோடிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் பேஸ்டு ஸோ எலக்ட்ரானிக் பேஸ்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே கரண்ட்டை வந்து மெஷர் பண்ணும் ஸோ மெரண் நம்ம செட் பண்ண கரண்ட்டை விட அதிகமாக கரண்ட் இருக்கும் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்க்கியூட் வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ்டு மானிட்டரிங் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ்டு மானிட்டரில் அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸில் என்ன ஒர்க் பண்ணும் அதே தான் பண்ணுவோம் இருந்து மானிட்டர் பண்ணி உங்களோட டிஸ்பிளேஸில் வந்து என்ன பண்ணும் ரேட்டிங்லாம் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதாவது வந்து மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த வேல்யூலாம் சேவ் ஆகிருக்கு இந்த டைம்லாம் வந்து இவ்வளோ அம்பியர் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து ஃபேஸ் ஃபெயிலியர் ஆகும் போதும் கூட இது வந்து சர்க்கியூட் வந்து ட்ரிப் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபேஸ் சீக்வன்ஸும் செக் பண்ணும் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ் மானிட்டருங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎல்ஆர் நம்ம வந்து டிவோல் ஸ்டாட்டலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டிவோல் ஸ்டாட்டலைஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஓஎல்ஆரோட ஒரு கான்டாக்ட் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த கான்டாக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன்புட் கான்டாக்டில் வரும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஓஎல்ஆர் கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கடுத்து வந்து டேரெக்டாக வந்து மிஷினுக்கு போகும் ஸோ இதான் வந்து ஒரு ஓயில் வந்து டிவோல் ஸ்டாட்டலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதே ஸ்டாட்டல் ஸ்டாட்டலைஸ் பண்ணும்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கான்டாக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ரெண்டு ஓயில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டாட்டல் ஸ்டாட்டலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எப்படி ஓயலர் வந்து சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து இது கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஓயலோட ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது அந்த ஓயலில் வந்து என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ எப்படிலாம் நம்ம செட்டிங்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓயலோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் டெர்மல்ஸ் இருக்கும் ஸோ மூணு டெர்மல் வந்து காப்பர் டெர்மல் மாதிரி மேலே இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம கான்டக்டோட கன்ட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கோம் ஸோ அது வந்து இன்புட்டும் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டெர்மல் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட்டும் கூட வச்சு கட் அவுட் புட்டு அந்த மூணு டெர்மல் எடுத்து நம்ம வந்து டேரெக்டாக மோட்டர் கொடுப்போம் ஸோ டீவில் ஆனிச்சுன்னா ஸ்டார்ட் ஆனிச்சுன்னா அந்த ஆறு திரும்ப வந்து மோட்டருக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணிவோம் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டெப்பையும் நம்ம வந்து கான்டெக்டில் இன்செட் பண்ணி கான்டெக்டில் வந்து டைட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதான் வந்து இந்த மூணு டெர்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் எடுக்கக்கூடிய தெர்மினல்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு டெர்மினல் இந்த ஆறு டெர்மினல் இல்லாமல் இன்னொரு நாலு ஸ்குரோஸ் இங்கே தெரியுது இந்த நாலு ஸ்குரோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டும் வந்து என்ஓ கான்டெக்ட்டு அந்த இந்த ரெண்டு வந்து என்சி கனெக்ட் அதாவது அந்த இந்த எல் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்தாலும் செகண்டில் வந்து என்ஓ இருக்கும்போது க்ளோஸ் ஆகும் என்சிஆர் இருக்கும்போது க்ளோஸ் ஆகும் என்ஓ இருக்கும்போது அது க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி இந்த கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு டெர்மல்ஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் புஷ் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து மோட்டர் ரெட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு வந்து மெனுவில் ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட் ஸோ ட்ரிப் வந்து அக்கர் ஆகிடுச்சு ட்ரிப் வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து ரீசெட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ளூ பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ட்ரிப் ரீசெட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் ஹோல் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ட்ரிப் அந்த ட்ரிப் வந்து ஒர்க் ஆகாதா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ப
ஸோ எப்படி சூஸ் சூஸ் பண்ணுறது நம்ம இந்த ரேட்டிங் வந்து மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி சூஸ் பண்ணுறோன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து டியூவல் ஸ்டார்ட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் ரேட்டிங்ல இருக்கப்போலாம் டியூவல் ஸ்டார்ட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபுல் லோட் கரண்ட்லேருந்து அதாவது வந்து ஒரு மோட்டர் இருக்குன்னா அந்த மோட்டரோட ஃபுல் லோட் கரண்ட் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜிலேருந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஃபுல் லோட் கரண்ட் கரண்ட் ரேட்டிங் இருக்க மாதிரி ஓயலாக செலக்ட் பண்ணணும் நம்ம ஸோ அதோட கரண்ட் ரேட்டிங் ஃபுல் லோட் கரண்ட் ரேட்டிங்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோட்டரோட நேம் பிளேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இவ்வளோ கரண்ட் ரேட்டிங் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கரண்ட் ரேட்டிங் பிரகாரம் நம்ம ஓயலாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ டீவல் ஸ்டார்ட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க டீவல் ஸ்டார்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு மோட்டரை வந்து நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு மோட்டர் ப்ரொடக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த மோட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் ஆம்பியர் வந்து மோட்டர் எடுத்துக்கோமே ஸோ டென் ஆம்பியர் மோட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ டென் ஆம்பியரில் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபுல் லோட் அதாவது ஃபுல் லோட் கரண்ட் வந்து டென் ஆம்பியர் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபுல் லோட் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கும்போது டுவெல் ஆம்பியர் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் வந்து டுவெல் ஆம்பியர் வரைக்கும் ஓயில் ஆடர் ரேட்டிங் இருக்கும் போது நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இந்த மோட்டருக்கு டென் ஆம்பியர் ஃபுல் லோட் கரண்ட் இருக்கக்கூடிய மோட்டருக்கு ஸோ இதே வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார் ரெட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி வந்துட்டு ஓயில் ஆசல் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ஸ்டார் ரெட்டாக அப்படின்னு போகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நான் மூணு கண்டக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஒரு டைமர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டார் ரெட்டை டைமர் யூஸ் பண்ணி வந்து ஸ்டார் ரெட் எப்போ வேலை நடக்கும் டெட்டா எப்போ வேணும் சொல்லி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது மெயின் கண்டக்டர் ஸோ மெயின் கண்டக்டர் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் ரெட்டாக ஷிஃப்டிங் கண்டக்டர் ரெண்டு இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஒரு வயலர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மெயின் கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வயலர் வந்து நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டியூவல் ஸ்டார்ட்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே அளவுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டியூவல் ஸ்டார்ட்டில் எப்படி செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ல இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபுல் லோட் கரண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே ரேட்டிங் உள்ள வயலர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் நம்ம செகண்ட் கண்டக்டர் அதாவது வந்து செகண்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதாவது வந்து ஷிஃப்டிங் ஸ்டார் ஹெல்டர்லேருந்து ஷிஃப்டிங் ஆகக்கூடிய ரெண்டு கண்டக்டர் வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த கண்டக்டில் வந்து ஒரு ஓயலர் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அந்த கண்டக்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஓயலர் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஹாஃப் ஃபுல் லோட் கரண்ட் அதாவது ஃபுல் லோட் கரண்ட் வந்து ஹாஃபாக பண்ணால் எவ்வளோ இருக்குமோ அதை வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணால் போதுமானதாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த சைடில் யூஸ் பண்ணுவோம் கரண்ட் வந்து ஹாஃபாக நம்ம குறைஞ்சிருக்கு செகண்டரி இருக்கும்போது ஸோ அதுக்காக தான் செகண்டரி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஆக்சிலரி கண்டக்டர் ஸோ சைடில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்னொரு கான்டக்டர் அதில் வந்து ஏன்னா மோட்டரோட வந்து ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடுவோம் ஆறு வயரை ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணும்போது செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபுல் லோட் கரண்ட்டையும் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபுல் லோட் கரண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணணும் அதை வந்து அந்த செகண்டாக ஷிஃப்டிங் கண்டக்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்லேருந்து சிக்ஸ் ஆம்பியர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து சிம்பிளாக நம்ம வந்து ஷிஃப்டிங் கண்டக்டர் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஓயலர் ரேட்டிங் ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் நம்ம ஓயலர் ரேட்டிங்கை வந்து ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இப்படி சூஸ் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி ஓயலர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட சிம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிம்பிள் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த சிம்பிள் தான் வந்து ஓயலர் சிம்பிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓயலர் டியூவல் ஸ்டார்ட்டில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கனெக்டாக கனெக்ட் அப்புறம் ஓயலாக அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக மிஷின் ஸோ இந்த மாதிரி தான் டியூவல் ஸ்டார்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ரெட்டர் ஸ்டார்ட்டில் வந்து மூணு கனெக்டர் இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு ஓயலாக இருக்கும் ஸோ மெயின் கனெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் ஸ்டார்ட்டர் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஸ்டார் ரெட்டாக வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு கண்டக்டர் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு கண்டக்டருமே ஒரு ஓயலர் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த ஓயலர் வந்து ஹாஃப் ஃபுல் லோட் கரண்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதை வந்து